ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഷ്രോഡിങ്ങേ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു വേവിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ സോ ഇതാണ് ബേസിക്കൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അത് കാണുക ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്ക് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വേവിൻ്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സൈൻ വേവിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി വേവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രോബബിലിറ്റി വേവിൻ്റെ സിമ്പിൾ സൈ എന്നാണ് സോ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ ആ പ്രോബബിലിറ്റി വേവ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലുണ്ടാവുന്ന സൈൻ വേവിനെ പോലെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുമോ ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല അതൊരു കോംപ്ലക്സ് വേവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു എക്സ്പണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതാണ് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണത് കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ആണ് ഈ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റ ഇവിടെ എന്താ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് അല്ലേ അതായത് തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഇവിടെ ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് മൈനസ് ഐ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്താൽ അത് ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് അതിനകത്ത് ഒരു ഇമാജിനറി പാർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമാജിനറി പാർട്ടിന് ഫിസിക്സിൽ മീനിങ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടും ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിലും എളുപ്പമാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഞാൻ ഈ ടേംസിനെ ഒരു എച്ച് ബാർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് ബാർ വെച്ച് ഡിവൈഡും ചെയ്യണം സോ ഇങ്ങനെ വരും മൈനസ് ഐ ബൈ എച്ച് ബാർ ഇൻറ്റു എച്ച് ബാർ ഒമേഗ ടി മൈനസ് എച്ച് ബാർ കെ എക്സ് ശരിയല്ലേ ഇനി എന്താണ് എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എന്താണ് എച്ച് ബാർ കെ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം എച്ച് ബാർ ഒമേഗ എച്ച് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ന്യൂ ടു പൈയും ടു പൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ അത് എന്താ എച്ച് ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ എന്താ എനർജി ഇ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ബാർ ഒമേഗയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇനി ഇ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എച്ച് ബാർ കെ എന്താണോ നോക്കുക എച്ച് ബാർ കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു കെ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ആണല്ലോ ആംഗുലാർ വേവ് നമ്പർ ടു പൈയും ടു പൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ വട്ട് ഈസ് ദിസ് എച്ച് ബൈ ലാംഡ എച്ച് ബൈ ലാംഡ എന്താ മൊമെൻറ്റം പി ഡി ബ്രോഗലി കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ അത് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ബൈ ബി പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ബൈ ലാംഡ ഈ രണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ഇതാ ഈക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ബൈ എച്ച് ബാർ ഇൻറ്റു എച്ച് ബാർ ഒമേഗയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇ ഇ ടി മൈനസ് പി എക്സ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് പി സഫിക്സ് ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ
a into e raised to minus i by h bar into e t minus p x and the rain the side and the side into minus i by h bar e n the okay yeah no the e minus i by h bar in the left side like a movie you have other left side in the room or a reciprocal i tell you and i h bar by minus i know it play so h bar by minus i into dos i by dot t is equal to right side ले ये e उन्नद कोड़े ये रो साइ ये उन्नद, ओके? Numerator लेन denominator लेम ओरो i विच मल्टीप्लाई या, अपन numerator लेम मल्टीप्लाई इम्बाद i into h bar होना है, denominator लेम मल्टीप्लाई इम्बलो i into i ये नो एरिम, अदा i square आना, i square minus one आना, minus one minus वोड़ा चरण प्लस सा, अपन पिन्ह आदो बैंडा, तारा plus one ना, पादने मरोने का, so i h bar, पिन्ह इतने आता निंदु बन सकेगा ये और ये वेव फंक्शन है i h bar do by do t विच ऑपरेट ही दाल आ वेव फंक्शन इतने दिन नम कार्य डा वैल्यू इटम एनर्जी डा वैल्यू इटम आधु उन्नत नम्बर पर आये हैं i h bar do by do t एनर्जी ऑपरेटर आना नॉर्मली इन्हें आने रहता है एनर्जी ऑपरेटर एनर्जी के करस्पोंडिंग अब हम लोग इधर ने विद रेस्पेक्ट टू टाइम आंतर आने डिफरेंशिएट ही दो पर शे आ फंक्शन आधो वाला पंद्रह ने आरे इंडिपेंडेंट इन्होंने पोजीशन ही इंडिपेंडेंट इन्होंने अपन हम कहें दी ना इन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन अधिने डिफरेंशिएट है पर दिन याने क्या नाने चाहिए ना उनका पर फंक्शन ए अंगन अंदर नहीं रहता ना तो इल्ला और कोई आया दैट इन डू एक्सपोनेंशियल पार्ट अंगन अंदर नहीं रहता ए रेस्ट टू माइनस आई बाय एच बार ई टी माइनस पी एक्स आना लो दैट इन डू इनी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आने डिफरेंशिएट ही था पेक्स इन डे गुड़े वाला इल्ला आवरिंग कांस्टेंट आईटे by h bar into p okay that is dos i by do x is equal to it and the a into e raised to minus i by h bar et minus p x and the number of original wave function psi then nanale i by h bar p i by h bar and left side like you don't know about the reciprocal i drive and then h bar by i into dos i by do x is equal to right side like p on the very psi on the panel of any other than a song the guiding on the guy करीने ऐसी चीज़ तो वाले न्यूमरेटर लाई हुए चीज़ मल्टीप्लाई का डिनोमिनेटर लोम आई हुए चीज़ मल्टीप्लाई अपन न्यूमरेटर लोम वैरी बार आई इनटू एच बार होंगे आई एच बार डिनोमिनेटर लोम आई इनटू आई अदें दा आई स्क्वायर आई स्क्वायर इनका वैल्यू तो रहा माइनस वन अपन आई एच बार बाय माइनस माइनस आई एच बार डो बाई डो एक्स वेच मल्टीप्लाई ये दाल साइल ने नंबर इन्दु इटम मोमेंट आगे डो अंगने वेव फंक्शनल ने नंबर मोमेंट आते इन्दे वैल्यूम वैल्यू एक्सट्रैक्ट ये आनु बियोगी की ना ये ऑपरेटर ने मोमेंट डम ऑपरेटर ना बराई ना दोनों नम्बरा इन्हें आना रिप्रेजेंट ये � पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है यू एंड नहीं आना देने पर आई ना दर तो आदम उन और में ना पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर ने इन्हें आना पर आया रख ओके ऑपरेटर यू पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल हम यू दन नहीं आना अब इंगा करें इन्हें तो नमल इन्हें बढ़िया चुनना लो टोटल काइनेटिक एनर्जी डेम पोटेंशियल एनर्जी डेम सम्मान है अपो इवर के लिए हम पागल हैं ऑपरेटर साइन कर देगा टोटल एनर्जी ऑपरेटर इसे इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर टोटल एनर्जी ऑपरेटर ने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच बार अन्ना क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाई ह अब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर नो आरे बम नमक करे इन काइनेटिक एनर्जी है नमक पी स्क्वायर बाय टू एम आने लगा सीरियल है पी स्क्वायर बाय टू एम आदिने ऑपरेटर साइन कोड का प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर आदिने याना नमला यू ऑपरेटर नो आरे इन्हें तो सीरियल है सो देंगे ना वेरियम 
p ടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്താ പി മൈനസ് ഐ എച്ച് ബാർ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പി സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ വരിക മൈനസിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആണ് ഐ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താ മൈനസ് വൺ അല്ലെ ഐയുടെ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ എന്താ മൈനസ് വൺ പിന്നെ എന്ത് വരും എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ അല്ലെ പിന്നെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ അതെന്ത് വരും ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തുണ്ട് ടു എം ഉണ്ട് അപ്പോ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താ മൈനസ് എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്ററിന് യു എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ഏറ്റവും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഇക്വേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എച്ച് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ആരുടെ വാല്യൂ കിട്ടും എനർജിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മൈനസ് എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഓക്കെ മൈനസ് എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പിന്നെ എങ്ങനെ വരും ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ സിമ്പിൾ കൊടുത്താലും മതി അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണല്ലോ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ ഓക്കെ ഇനി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് മൈനസ് എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പിന്നെ എങ്ങനെ വരും ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ കൂടെ സൈ വരും പ്ലസ് യു സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ ഇയുടെ വാല്യൂ കുറച്ചു മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ഇയുടെ വാല്യൂ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എച്ച് ബാർ ഡോ ബൈ ഡോ ടി എടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ അപ്പോ എനർജി വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഐ എച്ച് ബാർ ഡോ ബൈ ഡോ ടി വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് ബാർ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് സൈ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ മൈനസ് എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് യു സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് ബാർ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ഇതാണ് ഷോഡിങ്ങറിൻ്റെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു 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 കോർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ എച്ചിന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്ത് ഇക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഈ ഇക്വേഷനാണ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ ഇക്വേഷനിൽ ആരുണ്ട് ടൈം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ഷോഡിങ്കറിന്റെ ഇതേ ഇക്വേഷനെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ടൈം ഉണ്ടാവില്ല ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കാണില്ല അതിനെ ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോ ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഷോഡിങ്കറിന്റെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക മൈനസ് എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് യു സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് ബാർ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ശരിയല്ലേ ആണ് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് മാത്രമാണ് പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരേ സമയം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് കാണും അപ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയറും ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ഇസഡ് സ്ക്വയറും വരും അപ്പോൾ